स्थगन सत्रावसान लोकसभा का विघटन और गढ़पूर्ति जैसे शब्द जो संसद से संबंधित हैं और अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम इस क्लास में विस्तार से समझने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आई एस वॉरियर्स में हम भारतीय राजव्यवस्था की श्रृंखला में संसद पढ़ रहे थे जिसके तीन वीडियो पहले ही आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संसदीय शब्दावली ऐसे शब्द जो संसद से संबंधित है कई बार क्या होता है कि इनका शाब्दिक अर्थ ना पता होने के कारण एग्जामिनर बच्चों को उलझा देता है प्रश्न के जाल में तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी समझ भी विकसित हो और आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कर दें और पूरा देखें संसद के सत्र सत्र का क्या मतलब होता है सत्र का मतलब होता है बैठक या बैठक करना संसद के सत्र से क्या मतलब है जब संसद की बैठकें बुलाई जाती हैं या यानी सभा होती है तो क्या ऐसा नहीं होता कि एक दिन के लिए बैठक होगी और फिर नहीं होगी ऐसा होता है कि लगातार कुछ समय निर्धारित किया जाता है कि मान लो एक तारीख से पंद्रह तारीख तक ये सत्र चलने वाला है तो इसमें एक तारीख से पंद्रह तारीख तक जितनी बैठक होंगी उनको हम क्या बोलते हैं संसद के सत्र बोलते हैं साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में जितनी बैठकें होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे संसद के सत्र बोलेंगे और सत्र का मतलब क्या होगी बैठक तो इसमें इससे संबंधित जो शब्द हैं सबसे पहले हम संसद के सत्र से संबंधित जो शब्द हैं उनको समझेंगे आहूत करना आहूत या आहूत करने का मतलब क्या होता है अर्थात सभा में उपस्थित होने का आदेश देना यानी सबको सभा में उपस्थित होना है इसका आदेश देना वो कौन देता है राष्ट्रपति देते हैं संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समन जारी करता है आपको पता है कि संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद का एक पार्ट होते हैं अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज देख लें तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बैठक होती है दोनों के ही सत्र आहूत कौन करता है राष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति एक समन जारी करते हैं और ये आदेश देते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा जिसका भी सत्र है वो स्टार्ट हो तो स्टार्ट यानी ओपनिंग का काम कौन करता है राष्ट्रपति समन जारी करके करते हैं आहूत होने का मतलब उपस्थित होना दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छः माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक सत्र हुआ उसके बाद दो सत्र दूसरा सत्र हुआ तो ये कहा गया है हमारे संविधान में कि फर्स्ट सत्र और सेकंड सत्र इनके बीच में अधिकतम छः महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये है कि साल में बारह महीने होते हैं तो कम से कम साल में संसद की दो बैठक होनी चाहिए मतलब कम से कम दो बार तो आपको मिलना ही होगा सभा में आना होगा कुछ काम के लिए बात करनी होगी लेकिन अगर आम तौर पर देखें तो आम तौर पर हमारे यहाँ तीन सत्र होते हैं ठीक है कौन कौन से सत्र होते हैं बजट सत्र मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र बजट सत्र आप देखते हैं फरवरी के महीने में लगभग आता है मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच जब भारत में मॉनसून का समय होता है तो इसलिए उसको मॉनसून सत्र कहा जाता है और शीतकालीन नवंबर दिसंबर में आता है तो बजट सत्र तो काफ़ी फेमस है फरवरी में जब बजट आता है सब देखते हैं टीवी पे तो इस तरीके से अमान्यता तीन है वैसे कम से कम दो तो होने चाहिए मिनिमम तो प्रश्न ये बनता है कि न्यूनतम कितने होने चाहिए तो छः माह से यानी दो अगर पेपर में आता है न्यूनतम कितने करने की बात की गई है तो न्यूनतम दो तो कम से कम दो तो होने ही चाहिए अधिकतम कितने करने की बात की गई है तो अधिकतम के लिए कोई संख्या नहीं दी है वास्तव में होती कितनी है तीन होती है प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसन के मध्य की समावधि को संसद का सत्र कहा जाता है मतलब कि वही जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि प्रथम पहली मीटिंग से लेकर लास्ट मीटिंग जो एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया एक समावधि निर्धारित की गई है उसमें जितनी बैठकें होंगी उसे हम क्या कहते हैं संसद का सत्र कहते हैं तो इस तरीके से जो सत्र है वो आप समझ गए आहूत करने का मतलब समझ गए आहूत करना मतलब उपस्थित होने के लिए आदेश देना और कौन देते हैं राष्ट्रपति देते हैं मिनिमम दो बैठकें होनी चाहिए अब अगला देखते हैं अगला क्या है स्थगन करना स्थगन क्या होता है स्थगन का मतलब होता है कि टेम्परेरी फॉर्म में कुछ समय के लिए काम को रोक देना यानी कि एक दिन के लिए कुछ हफ्तों के लिए कुछ घंटों के लिए सभा को स्थगित कर देना उसे कहा जाता है स्थगन स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय कुछ घंटों कुछ दिन या सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है आपने देखा होगा टीवी में जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो उसमें मंत्री दल भी होते हैं जो कोई अपना विधेयक रखते हैं 
और विपक्ष दल भी होते हैं और संसद के और भी सदस्य होते हैं तो कई बार क्या होता है इतना शोर मचा दिया जाता है इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्यवाही ढंग से चल ही नहीं पाती मतलब जो स्पीकर होते हैं या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो ठीक से सुन ही नहीं पाते और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई विधेयक ना पास करने देना हो तो भी ऐसा किया जाता है कि काम को कम से कम किए दिए जाना ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष होते हैं या स्पीकर होते हैं राज्यसभा में वो स्थगित कर देते हैं तो वो स्थगित मतलब कि चलो भाई आज के लिए एडजन किया जाता है आज कार्यवाही आगे नहीं होगी तो उसको क्या कहते हैं स्थगन ऐसा जो अध्यक्ष हैं वो कुछ घंटों के लिए कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ घंटे अब हम अगली लंच के बाद मिलेंगे या फिर कुछ दिन के लिए कर सकते हैं या कुछ सप्ताह के लिए कर सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं स्थगन कहते हैं ठीक है इसके बाद आता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाए कि अगली बैठक कब होगी यानी अगली बार कब आहूत किया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर देना ऐसा तब होता है कि जैसे कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब पता ना हो कि अगली बैठक कब बुलाई जाएगी तो उसे बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन और ऐसा अक्सर आपातकाल की स्थिति में होता है तो आप स्थगन का मतलब समझ गए होंगे अब समझते हैं सत्र अवसान क्या होता है सत्र के पूर्ण होने पर अध्यक्ष द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है अभी आपने स्थगन पढ़ा था उससे थोड़ा सा भिन्न है सत्र अवसान सत्रावसान में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक निर्धारित समय अवधि में कहा गया है कि एक तारीख से पंद्रह तारीख तक संसद की सत्र चलेगा यानी उसमें बैठ के होंगी तो जब पंद्रह तारीख तक सारी बैठ के हो जाती हैं तो एक औपचारिक समापन यानी एक औपचारिक रूप से उसे समाप्त करना क्या कहलाता है सत्रावसान कहलाता है पहले से अध्यक्ष अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं सत्रावसान की अधिसूचना जारी करते हैं कि ये इसका सत्र समाप्त हुआ अभी हमने देखा था कि आहूत करने का काम भी कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं और समाप्त होने के बाद सत्रावसान की अधिसूचना भी कौन जारी करते हैं राष्ट्रपति ठीक है यानी ओपनिंग और क्लोजिंग अगर आपने स्कूल में एनुअल डे देखा होगा तो जब ओपनिंग होती है प्रिंसिपल कुछ बोलती हैं फिर जब क्लोजिंग होती है तो प्रिंसिपल कुछ बोलती हैं उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ओपनिंग और क्लोजिंग राष्ट्रपति करते हैं मतलब आहूत और सत्रावसान स्थगन से कैसे अलग है स्थगन क्या होता है कि ये मल्टीपल बैठक्स जो होंगी उसमें कहीं पे बीच में ही स्थगित करना यानी रोक देना कार्यवाही को कुछ दिन के लिए या एक घंटे के लिए या कुछ समय के लिए वो स्थगन कहलाता है जबकि पूरा हो जाने के बाद समापन करना सत्रावसान कहलाता है अब देखते हैं विघटन आपको पता है कि सदन में दो सदन होते हैं संसद में राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है मतलब वो कभी विघटित नहीं होती और जो लोकसभा है वो विघटित होती है इसीलिए लोकसभा का एक निश्चित कार्यकाल हम नहीं बोल सकते वैसे तो आमतौर पर चुनाव के बाद पाँच साल का होता है लेकिन बीच में भी इसको ब्रेक किया जा सकता है मंत्रिमंडल को तो उसे क्या कहते हैं विघटन यानी लोकसभा का विघटन सभा के जीवन काल का समाप्त होना क्या कहलाता है विघटन कहलाता है जीवन काल क्यों जब तक मंत्रिमंडल बनी रहेगी तभी तक क्या रहता है कि लोकसभा में चलता है काम और अगर मंत्रिमंडल ब्रेक हो जाए उनका प्राइम मिनिस्टर ना रहे और उनका पूरा मंत्रिमंडल ब्रेक हो जाए तो क्या बोलते हैं लोकसभा विघटित हो गई उसके बाद फिर से चुनाव करना पड़ता है यानी फिर से चुनाव की प्रक्रिया होगी तो ये किस तरीके से होता है या तो पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए मतलब चुनाव के बाद पाँच साल का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया अब क्या होगा लोकसभा क्या होगी डिजॉल्व हो जाएगी यानी उसका विघटन हो जाएगा या फिर राष्ट्रपति संसद को विघटित कर दें यानी राष्ट्रपति की शक्तियों में भी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति की एक पावर होती है कि विश्वास मत खो बैठे तो क्या होता है कि वो विघटित कर सकते हैं या फिर अब वो बहुमत में ना रहें तो राष्ट्रपति अपनी बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लोकसभा को विघटित कर सकते हैं या फिर जो मंत्रिमंडल है वो खुद बोले कि हमें विघटित कर दिया जाए तो तो भी राष्ट्रपति उसका विघटन कर सकते हैं तो विघटन का मतलब ये है कि जो मंत्रिमंडल है लोकसभा में जिसको आप सरकार कहते हैं उसका ब्रेक कर दिया जाना जिसकी वजह से पुनः चुनाव होगा और फिर से एक लोकसभा गठित होगी फिर से नए मंत्री आएंगे नए मेंबर्स आएंगे तो ये होता है विघटन और लोकसभा ही विघटित होती है इसके बाद नेक्स्ट होता है गढ़पूर्ति या कोरम अब गढ़पूर्ति या कोरम क्या होता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कोरम या गढ़पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है मतलब कम से कम वो लोग होने चाहिए मिनिमम इतने लोग होने चाहिए चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो तभी उसकी कार्यवाही मतलब उसमें कुछ काम 
किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं गढ़पूर्ति आप ऐसे भी समझ सकते हैं कोई काम करना होता है तो बोलते हैं कि ओम गणेश आए ठीक है गढ़पूर गणेश का नाम लेके काम को करते हैं इसी तरीके से आप गढ़पूर्ति समझ सकते हैं कि उतने लोगों की पूर्ति जिससे कार्यवाही की जा सके काम चलाया जा सके उसे गढ़पूर्ति कहते हैं पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवा हिस्सा होना चाहिए ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में भी कि कौन सा हिस्सा होना चाहिए छठा हिस्सा कुल संख्या का पांचवा हिस्सा दसवा हिस्सा बीसवा हिस्सा तो ये याद रखना है टेंथ वन बाय टेन सदस्य संख्या होनी ही चाहिए तभी कोई कार्यवाही हो सकती है आपको अगर सदस्य संख्या याद है तो लोकसभा में अधिकतम पाँच होती है और राज्यसभा में 250 होती है इसलिए लोकसभा का 10 प्रतिशत होता है 55 और राज्यसभा का 10 प्रतिशत होता है 25 यानी लोकसभा में मिनिमम अगर 55 सदस्य मौजूद हैं तभी कोई कार्यवाही होगी और राज्यसभा में 25 सदस्य मौजूद है तभी कार्यवाही होगी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर आप एग्जाम्पल देखें मान लो बारिश हो जाती है और स्कूल में क्लास में बच्चे नहीं आते तो क्या होता है कि अगर तीन या चार या पांच बच्चे आए हैं तो टीचर क्या बोलती है मिनिमम दस या पंद्रह बच्चे होंगे तभी हम आगे का लेसन पढ़ाएंगे या आगे का काम करेंगे वरना दोबारा कराना पड़ेगा तो उसी तरीके से संसद में होता है मिनिमम दस प्रतिशत लोग होंगे तभी कार्यवाही होगी वरना नहीं होगी ठीक है और अगर ऐसा होता है मतलब दस प्रतिशत से कम लोग हैं दस वन बाय टेन से कम लोग हैं तो अध्यक्ष क्या करेंगे या तो उसको स्थगित कर दे कि अगली कार्यवाही में काम किया जाएगा और या फिर वो कोई विशेष निर्णय ना ले यानी कोई विशेष तरीके का काम ना करे क्योंकि इतने कम लोगों की संख्या में बहुमत हो ही नहीं सकता कोई निर्णय हो ही नहीं सकता तो आई होप आप गढ़पूर्ति अच्छे से समझ गए होंगे संसदीय कार्यवाही के साधन अब संसद में कार्यवाही किन तरीके से होती है उसके कुछ शब्दावली हैं वो हम समझते हैं सबसे पहले आता है प्रश्नकाल प्रश्नकाल क्या होता है तो पहले आप ये देख लीजिए जो संसद की कार्यवाही होती है वो दो चरणों में होती है पहले सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कार्यवाही होती है उसके बाद लंच ब्रेक होता है और फिर 2 बजे से 6 बजे तक कार्यवाही होती है मतलब उसका संचालन संसद का होता है काम होता है तो जो संसद का पहला घंटा होता है संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है इस दौन इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यता उत्तर कौन देता है मंत्री उत्तर देते हैं तो पहला घंटा यानी ग्यारह से बारह बजे ग्यारह बजे से बारह बजे का जो समय होता है वो किसका होता है प्रश्नकाल का होता है इसमें जितने भी संसद के सदस्य हैं कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर कौन देगा मंत्री देंगे मतलब ज्यादातर विपक्ष दल के लोग या बाकी सदस्य लोग प्रश्न पूछते हैं और किनसे पूछते हैं मंत्री से पूछते हैं जिनकी सरकार है जो सत्ता में है उन मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और वो उत्तर देते हैं ठीक है तो इसी को क्या कहा जाता है प्रश्नकाल कहा जाता है वही क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है इसीलिए इसको इसका नाम क्या रखा गया है प्रश्नकाल रखा गया है और इसका जो तरीका है वो व्याख्या की गई है संविधान में ठीक है इसके बाद आ, आता है प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं मतलब जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के तारांकित आतारंकित और अल्प सूचना वाले तो तारांकित आतारंकित क्या होते हैं तारांकित मतलब क्या होता है ऐसे प्रश्न जो प्रश्न पूछे जाए उनका मौखिक आंसर दिया जाए मतलब प्रश्न पूछा किसी ने और उसका उसी वक्त मुंह से जवाब दे देना उसको क्या कहते हैं मौखिक मतलब प्रश्न पूछा और मुंह से ही उत्तर दे देना वो क्या कहलाता है तारांकित आतारांकित मतलब होता है प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया जाएगा परंतु लिखित रूप में लिखित रूप में उत्तर दिया जाएगा उसे क्या बोलते हैं आतारंकित तथा तो अल्प सूचना वाले अल्प सूचना वाले क्या होते हैं कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं जिसको कुछ नोटिस देकर मतलब दस दिन का या कुछ नोटिस देकर पूछा जाता है तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है उसके बाद पूछा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछा जा बोला जाता है अब जो तारांकित हैं इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं पूरक मतलब कि जवाब दिया मंत्री ने उसके बाद उसके बाद उल्टा फिर प्रश्न पूछना फिर जवाब दिया फिर इसको क्या बोलते हैं पूरक प्रश्न तो जो तारांकित होता है इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं किंतु आतारांकित में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुंह से जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन पूछा आपने जवाब दिया फिर पूछा फिर जवाब दिया आतारंकित में क्योंकि लिखित जवाब देना होता है तो लिखित जवाब देंगे फिर प्रश्न पूछेंगे फिर लिखित जवाब तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आतारंकित में क्या होता है कि आपको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता जबकि तारांकित में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अल्प सूचना वाले में तो पहले ही नोटिस देकर पूछे जाते हैं प्रश्न तो उसका भी उत्तर लिखित दिया जाता है 
यह मौखिक भी दिया जा सकता है इसके बाद तारांकित अतारांकित और अल्प सूचना तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की जो सूची होती है कुछ प्राइवेट सदस्य भी होते हैं तो इनकी जो प्रश्नों की सूची तैयार होती है उनका कलर कोडिंग होता है वो कलर कोडिंग पे भी प्रश्न आते हैं उनका रंग क्या होता है क्रमशः हरा सफ़ेद हल्के गुलाबी तथा पीले रंग की छपी होती हैं जो प्रश्न की प्रश्न की जो सूची होती है वो इन इन कलर से कोड की जाते हैं यानी तारांकित प्रश्न जो होंगे वो हरे कलर के होंगे अतारंकित सफेद अल्प सूचना वाले हल्के गुलाबी और जो प्राइवेट प्रश्न सदस्यों द्वारा पूछे गए होंगे वो कैसे होंगे पीले रंग के होंगे तो इस पे भी प्रश्न आता है कि तारांकित अतारंकित इनका मिलान करिए गुलाबी होगा लाल होगा ठीक है या फिर पूछ लेंगे तारांकित प्रश्नों की सूची किस कलर की होती है उसमें ऑप्शन दे देंगे लाल पीला हरा तो आपको ये भी याद रखना है कि किस रंग का कौन से प्रश्न की सूची होती है शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद जस्ट जो घंटा होता है उसे शून्यकाल कहते हैं मैंने अभी बताया प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे का समय होता है प्रश्नकाल का और 12 से 1 उसके बाद जो नेक्स्ट घंटा होता है 12 बजे से 1 बजे का वो आता है शून्यकाल में शून्यकाल या जीरो ओवर के नाम से इसे जानते हैं यह एक अनौपचारिक साधन है अनौपचारिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संसदीय प्रक्रिया में नहीं है ये भारत की देन है भारत में ही विकसित हो गया है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं इसमें भी प्रश्नकाल की तरह प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर दिए जाते हैं पर इसमें कुछ उन मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी सूचना नहीं दी जाती है और आपको जान के खुशी होगी कि ये शून्यकाल का जो वर्ड है ये भारत की ही देन है संसदीय प्रणाली में शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है 11 से 12 के बाद 12 से 1 में होता है शून्यकाल भारत की देन है तथा वर्ष उन्नीस से जारी है उन्नीस से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है और खुशी होनी चाहिए कि ये भारत की देन है तो अगर प्रश्न आए कि यह पहले से चली आ रही प्रक्रिया नहीं ये भारत की देन है और भारत में ही विकसित हुई है इसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रस्ताव की अविश्वास प्रस्ताव अलग अलग तरह के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं दोनों सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा उसमें से अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार न्यूज में रहता है आपने सुना होगा कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 ये कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी मतलब अगर लोकसभा में मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो देते हैं तो लोकसभा क्या हो जाती है विघटित हो जाती है लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास पारित कर हटा भी सकता है ठीक है और अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष दल लाता है अगर विपक्ष दल को ये लगता है कि उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है मंत्रिमंडल की तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उसके लिए पहले सूचना देंगे अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो क्या होगा मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा मंत्री मंत्रिमंडल ब्रेक हो जाएगा और दोबारा चुनाव होगा तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है मतलब 50 लोग उस पर हस्ताक्षर करेंगे तब वो जाएगा अध्यक्ष के पास और अध्यक्ष अगर उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद अपना विश्वास साबित करना होगा ये साबित करना होगा कि आपकी जो सदस्य संख्या है मंत्रिमंडल की वो 50 परसेंट से ज़्यादा है यानी फिफ्टी परसेंट प्लस वन है आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मोशन लाया लाया जाता है इसको गोवा में और कई जगह पे आपने देखा होगा भी हाल ही में लाया गया है फिर क्या होता है कि उनकी काउंटिंग होती है और अगर वो उनके फेवर में नहीं होते उनतरे मंत्री उनके फेवर में नहीं होते जिनकी सरकार है तो क्या होता है सरकार कहते हैं गिर गई या विघटित हो गई उसके बाद दोबारा चुनाव होता है और फिर से पूरा प्रक्रिया होती है तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है विपक्ष लाता है कम से कम पचास सदस्यों की संख्या होनी चाहिए इसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव इसके विपरीत अगर पूछा जाए विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है तो विश्वास प्रस्ताव लाता है जिसकी सरकार है मंत्रिमंडल का कोई मंत्री लाता है विश्वास प्रस्ताव कि हाँ भाई हम लोग कॉन्फिडेंस में हैं हमारे इतने पचास परसेंट से ज़्यादा हैं इसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है 
क्या होता है कि कई बार क्या होता है वाद विवाद में उलझ जाते हैं किसी विषय को लेकर किसी विधेयक को लेकर और कोई जनहित का बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधेयक है वो रुक जाता है इसकी वजह से और समय खत्म होने की बारी आ जाती है तो वाद विवाद को समाप्त करने के लिए इस तरीके का प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है और अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो जिस चीज़ के लिए लाया गया है उस पर मतदान कराया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं कटौती प्रस्ताव कि भाई आप जिस पे डिबेट कर रहे हो उसको रोको जनहित के लिए कोई और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं तो कटौती प्रस्ताव डायरेक्ट नहीं आता इसके चार उप प्रकार हैं उनसे प्रश्न आता है कटौती प्रस्ताव में है साधारण कटौती घटकों में कटौती कंगारू कटौती और गिलोटिन तो आपको कंगारू और गिलोटिन समझना बहुत जरूरी है गिलोटिन का मतलब होता है केवल महत्वपूर्ण खंडों पर मतलब कोई विधेयक है उसमें कुछ खंडों पर ही चर्चा होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाकी को ऐसे ही एज इट इज पारित मान लिया जाता है ठीक है तो वो आता है कटौती प्रस्ताव में दूसरा है कंगारू कंगारू में क्या होता है विधेयक के किसी भाग पर मतलब किसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं हुई थी किसी एक भाग पर बात नहीं हुई थी तो केवल उसी भाग पर चर्चा की जाती है वो होता है गिलोटिन तो इस तरीके से आप कंगारू और गिलोटिन कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं वो समझ गए होंगे तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरह के प्रस्ताव देखे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट करें जिससे आने वाले वीडियो में उसमें सुधार किया जाए आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा संसद में विधायी प्रक्रिया हमारा वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो इसे देख लें संसद में किस तरीके से विधायी प्रक्रिया होती है पूरा एक्सप्लेन अच्छे से इस वीडियो में किया गया है वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जिससे और भी लोग पढ़ें और स्वस्थ रहें और खुश रहें देखने के लिए थैंक यू सो मच